селе прожить. Вот там вот. свое хозяйство, руками, все вот, вот так вот. Если чисто посчитать, что только кушать, при условии, что ты сам себя готовишь, не уходишь по заведениям, это возможно. Но если у тебя нет своего жилья, если тебе нужно куда-то ездить, это невозможно. Я не знаю, это, наверное, придется себя во всем ограничивать. Как говорилось, там одну пару обуви на 7 лет. Ну, не знаю, это бред полный на самом деле. Никак, вот серьезно никак. Либо ты работаешь, либо ты живешь на те же 3,5 тысячи. Но как у нас пенсионеры живут там за те же полторы тысячи, грубо говоря, да? Они себе во всем отказывают, у них там есть какие-то субсидии. Для них 400 гривен той же коммуналки, грубо говоря, ну это, блин, такие затраты. И живут на чем? На хлебе и воде. Это не жизнь, это выживание. Скорее одеваться, наверное, на каких-то секонд-хендах, а есть в магазинах, которые э, все за полцены, к сожалению. Ну, потому что это 3-4 тысячи, да? Сейчас цены растут, и это, ну, это нереально на такую сумму прожить. Курочи гусей там, наверное. Ага. В АТБ. в АТБ, разве что вещи, вряд ли возможно купить вещи, чтобы за 3000 гривен еще и прожить в месяц на эти деньги, это невозможно, я думаю, это можно. поэтому люди с такими зарплатами пытаются найти другие способы, как заработать, не всегда это, не всегда это легальные способы, я бы сказала, да.